నేడు మంగళగిరి పార్టీ కార్యాలయానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేరుకోనున్నారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో మంగళగిరి వెళ్లనున్నారు రేపు అవనిగడ్డ నుంచి వారాహి విజయయాత్ర ప్రారంభం కానుంది అవనిగడ్డలో వారాహి విజయయాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొనున్నారు రేపు మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి అవనిగడ్డకు పవన్ కళ్యాణ్ ర్యాలీగా వెళ్లనున్నారు అవనిగడ్డలో రేపు సాయంత్రం బహిరంగ సభలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రసంగం కోసం రెండు రాష్టాల ప్రజలు ఆసక్తికరంగా ఎదురుచూస్తున్నారు నేడు మంగళగిరి పార్టీ కార్యాలయానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేరుకోనున్నారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో మంగళగిరికి వెళ్లనున్నారు రేపు అవనిగడ్డ నుంచి వారాహి విజయయాత్ర ప్రారంభం కానుంది అవనిగడ్డలో వారాహి విజయయాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొనున్నారు రేపు మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి అవనిగడ్డకు పవన్ కళ్యాణ్ ర్యాలీగా వెళ్లనున్నారు అవనిగడ్డలో రేపు సాయంత్రం బహిరంగ సభలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రసంగం కోసం రెండు రాష్టాల ప్రజలు ఆసక్తికరంగా ఎదురుచూస్తున్నారు నేడు మంగళగిరి పార్టీ కార్యాలయానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేరుకోనున్నారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో మంగళగిరి వెళ్లనున్నారు రేపు అవనిగడ్డ నుంచి వారాహి విజయయాత్ర ప్రారంభం కానుంది అవనిగడ్డలో రైట్ మంగళగిరి పార్టీ కార్యాలయానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అయితే చేరుకోనున్నారు ఇక మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో మంగళగిరికి వెళ్లనున్నారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి సాంబశివరావు లైవ్ ద్వారా మరిన్ని అప్డేట్స్ అందిస్తారు చెప్పండి సాంబశివరావు థ్యాంక్ యూ ఏమని మనం చూసినట్లయితే ఈరోజు ఏదైతే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నారో మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి ఆయన గన్నవర్ ఎయిర్పోర్ట్కి చేరుకుంటారు ఆ గన్నవర్ ఎయిర్పోర్ట్కి చేరుకున్న అక్కడి నుంచి ఏదైతే ఉందో మంగళగిరి కేంద్రం కార్యాలయం పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకుంటారు పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకుని ఈరోజు నైట్ ఆయన అక్కడే ఉంటారు రేపు మధ్యాహ్నం నుంచి వారాహి యాత్రకు సంబంధించి ప్రయాణం రేపు సాగనుంది వారాహి యాత్రలో భాగంగా రేపొద్దున ఆయన మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కార్యాలయం నుంచి నేరుగా విజయవాడ మచిలీపట్నం హైవే మీదుగా ఆయన అవనిగడ్డకి చేరుకుంటారంటూ కూడా రూట్ మ్యాప్ ఖరారు అయినట్టుగా తెలుస్తుంది టోటల్గా అవనిగడ్డ చేరుకునేసరికి సాయంత్రం నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయంలో ఆయన అవనిగడ్డ చేరుకుంటారంటూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూసినట్లయితే రేపు జరగబోయేటటువంటి వారాహి సభాస్థలి వద్ద ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం ఈ సభాస్థలికి సంబంధించి ఇక్కడ ఏర్పాట్లు అయితే జన సైనికులు పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్రౌండ్ అంతా కూడా పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ ఈ గ్రౌండ్లో జనసేన అధినేత మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు అక్కడ కార్స్ ఏవైతే పార్కింగ్ చేసి ఉన్నాయో 
కార్ పార్కింగ్ చేసిన ఏరియాలో వారాహిని పెట్టి ఆ వారాహి మీద నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ ఇక ప్రసంగాన్ని అయితే స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ గ్రౌండ్లో చెత్త లాంటివి మరియు తొంగ లాంటివి ఉన్నందు వల్ల వాటిని కూడా క్లియర్ చేసేందుకు కూడా పెద్ద ఎత్తున మనుషులను పెట్టి ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి టోటల్గా ఈ యొక్క పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సుమారు లక్ష మంది పైగా ప్ర జన సైనికులు కానీ ప్రజలు కానీ వచ్చి వీక్షించడానికి అనుకూలంగా ఫ్లడ్ లైట్లు కానీ వీటన్నిటిని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి సభ కనుక లేట్ అయితే కనుక లైట్స్ కూడా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో లైట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి టోటల్గా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గానికి చెందినటువంటి సమస్యలపైన ఆయన రేపు పొద్దున గలమెత్తను ఉన్నటువంటి అదేవిధంగా కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా ఆయన గలమెత్తి ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకెళ్తారని చెప్పేసి తెలుస్తుంది మొన్న ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అవనిగడ్డ ప్రాంతానికి ముఖ్యంగా డిఎస్సి అనేది ఒక వరంలా ఉంటుంది ఇక్కడ డిఎస్సి విద్యార్థులు రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి అటు తెలంగాణ ఆంధ్ర నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ డిఎస్సి చదువుకుని ఇక్కడ అనేక ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి రెండు వేల ఇప్పటి వరకు అంటే ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది డిఎస్సి వచ్చి వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇంత మటుకి డిఎస్సి ప్రకటన అనేది కూడా ఇంత మటుకు వెలువడబోతుంటో ఆ ప్రకటన గురించి కూడా డిఎస్సి దాని గురించి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడే అవసరం అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంబంధించిన కొన్ని ఏదైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా ఆయన మాట్లాడనున్నారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా సమ్ ఏదైతే గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఇదే ప్లేస్లో సభ పెట్టి ఇక్కడ అవనిగడ్డ నియోజకవర్గానికి కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు నిధులు ఇస్తానంటూ కూడా హామీలు ఇచ్చినటువంటి ప్రదేశం ఇది ఈ ప్రదేశం నుంచే జనసేన ఆయన ప్రసంగిస్తారు కాబట్టి వాటిల్లో ఇప్పటివరకు ఒక్క ఒక్క పథకం కూడా శంకుస్థాపనకు నోసుకున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు ఒక్కదానికి కూడా నిధులు మంజూరు అయినటువంటి పరిస్థితి లేదు వాటన్నిటిపైన కూడా జనసేన అని ఉద్దేశించి మాట్లాడనున్నారు ముఖ్యంగా అవనిగడ్డ కోడూరు రోడ్డు అయితేనేమి ఎదురుమండి బ్రిడ్జ్ అయితేనేమి ఇక స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రోడ్ల పరిస్థితి దరిద్ర అధ్వానంగా ఉన్నటువంటి రోడ్ల పరిస్థితిని కూడా ఆయన ప్రజల దృష్టికి తీసుకురానున్నారు అట్లాగే ట్వంటీ వన్ ఏ భూములు చుక్కల భూములు యొక్క దానికి సంబంధించి కూడా ఆయన కొన్నింటిని మాత్రమే సాల్వ్ చేశారు కొన్నింటిని అసలు సాల్వ్ చేయలేదు ఆ ఇష్యూ మీద కూడా ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడే పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది టోటల్గా ఈ వారాహి యాత్రలో టీడీపీకి సంబంధించిన నేతలు కూడా భారీ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడం మనం కొసమిరుపుగా చూడవలసిన పరిస్థితి అటు టీడీపీ నేతలు కానివ్వండి ఇటు వైసీపీ నేతలు కానీ వైసీపీ నేతలకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానాలు చేస్తూ ఇప్పుడు టీడీపీ నేతలు కూడా రేపు రానున్న వారాహి యాత్ర అంటే రేపు జరగబోయే వారాహి యాత్రకి పెద్ద ఎత్తున రావాలంటూ కూడా తీసుకొచ్చే క్రమం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అటు అనుకో ఏదైతే ఉందో అటు టీడీపీ జనసేన పొత్తు భాగంగా ఈ టికెట్ మీద ఇరుగురు కూడా ఆశావహులు ఉండడంతో అటు టీడీపీ జనసేన ఇద్దరు కూడా మాకంటే మాకు ఈ టికెట్ వస్తుందంటూ కూడా ఇద్దరు కూడా ఆశతో ఉండడంతో రానున్న జనసేన అని ప్రసంగం ఏదైతే ఉందో అదైతే మాత్రం స్వీచ్ ఆ స్వీచ్ కోసం ఇరు రాష్ట్రాల్లో అంటే అటు తెలంగాణ ఇటు ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ ఉందో అరెస్ట్ తర్వాత ఈ మొట్టమొదటిగా జరగబోతున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ భారీ బహిరంగ సభ ఈ భారీ బహిరంగ సభలో టీడీపీ శ్రేణుల అరెస్టుకు సంబంధించి అదేవిధంగా జనసేన జనసేన నాయకుల అరెస్టులకు సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టుకు సంబంధించి లోకేష్ కూడా బెయిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బెయిల్ కూడా ముందస్తు బెయిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిరస్కరించినటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వం లోకేష్ పైన కూడా కేసులు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి టోటల్గా ఇవి ఓవరాల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు మొత్తాన్ని అన్నింటినీ శాసించే విధంగా ఏ విధంగా జనసేన అని మాట్లాడబోతున్నాడు ఆయన మాట్లాడ తీరులో ఏ విధమైనటువంటి స్పష్టత రాబోతుంది జనానికి ఏదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను ఏ విధంగా మోటివేట్ చేయబోతున్నాడు అనేది మాత్రం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆలోచింపజేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు ఎప్పుడు వస్తుంది జనసేన అని ప్రసంగం ఎప్పుడు వస్తుంది దాన్ని మనం ఎప్పుడు చూస్తామని ఆలోచన అయితే ప్రస్తుతం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా క్లియరెన్స్ కోసం పూర్తిగా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడే జనసేన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కొందరు ముఖ్య నేతలు కూడా రావడం జరిగింది మనం చూస్తాం జనసేనకు సంబంధించి ఇప్పటికే జనరేటరు సౌండ్ సిస్టమ్స్ కూడా అక్కడ చేరుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి టోటల్గా ఈ గ్రౌండ్ చూసినట్లయితే అవనిగడ్డ డిగ్రీ కళాశాల ఈ డిగ్రీ కళాశాల మొత్తం పది ఎకరాల మైదానం ఈ పది ఎకరాల మైదానంలో కూడా పబ్లిక్ పూర్తిగా కూడా నిండిపోయేటటువంటి అవకాశం ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఇటు ఏదైతే ఉందో వార్పుకి అంటే మనం చూస్తామన్నా ఇది ద్వీపకల్పం అంటాం దీన్ని 
చుట్టూతో కూడా నీరు ఉంటుంది ఈ మూడు మండలాలకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దాన్ని దీపకల్పం ఉంటాం ఈ దీపకల్పంలోకి రావడానికి వాహనాలు ఏదైతేనే అవి పులిగెట్ట వద్దనే అటు నుంచి వచ్చే వాళ్ళన్నింటినీ కూడా పులిగెట్ట వద్ద ఆపు చేయడం అదేవిధంగా ఇటు నాగాలంక మా కోటూరు మండలాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళని కూడా వన్ కిలోమీటర్ అవతల ఆపు చేసేటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యంగా మనం చూడవలసింది ఏంటంటే జనసేనానికి ప్లస్ పాయింట్ జనసైనికులకి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే గుంటూరు జిల్లా కూడా దగ్గరలో పది కిలోమీటర్ల దూరంలోనే వారి దాటితే గుంటూరు జిల్లా వస్తుంది అంటే గుంటూరు జిల్లా నుంచి కూడా వారాహి యాత్రకి పెద్ద ఎత్తున జన సైనికులు కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు గాది వెంకటేశ్వరరావు కూడా ఓ ప్రేడం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వారాహత్రం విజయవంతం చేద్దాం గుంటూరు జిల్లా నుంచి కూడా సభ్యులందరూ కూడా వెళ్దాం అంటూ అంటే టోటల్గా అటు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా నుంచి కూడా ఇరు రెండు రా జిల్లాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున జన సైనికులు అయితే ఈ యొక్క ప్రదేశానికి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా భారీగా జన సందోహం వస్తుంది కాబట్టి దాని తగ్గట్టు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి Right thank you